ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਖਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣ ਕੀਤੀ ਸਾਖਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੜਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਕਾਰੀ ਹੁਨਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪਰ ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਇਕਵੈਸਟਰੀਅਨ ਹਾਰਸ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜ ਸਵਾਰ ਤੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹੰਟ ਵੀ ਪਲਾਨਡ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲ 뮤직 ਐਂਡ ਆਰਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤੇ ਚੌਥੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਸਾਡਾ 26 ਸੌਰੀ ਸਾਡਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਲਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 110 ਸਟਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟਿਸਟ ਆਲ ਅਕਰਾਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫੁੱਲਕਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਲਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸਟਾਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਡਸ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਡਸ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਝੂਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੀ ਵਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਚ ਪੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਡਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਸੌਂਗਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਸ ਅਸੀਂ ਐਨ ਜ਼ੈਡ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੋਲੋ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੋ ਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕਵੈਸਟਰੀਅਨ ਹਾਰਸ ਪੋਲੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੋ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਪੋਲੋ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜ
ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਦੀ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਆਵਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫਰੂਟ ਗੁਆਵਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਆਵਾ ਸ਼ੋ ਤੇ ਫਲਾਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਿਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਸ਼ੋ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 8.6 ਕਰੋੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿੰਗ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਸੋ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਜੀਤ ਪਾਤਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐਰੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਰੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਰੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਨੋ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਨਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ
ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੇਅਰਸ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 99% ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜੇ ਮੈਡਲਸ ਹੈਗੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਚ 23 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੇ ਹੋ ਪਾਏ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਐ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐ ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਟ ਸਮਬਡੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਹਿਮ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਪਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਮਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦਾ ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੋਰਸ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਟਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਸ ਅਕਰੋਸ ਦ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਲਗਾ ਰਹੀ